，把门关上。站着！你们什么都瞒着我，觉着我老了，不中用了，你们就能无法无天了。娘，你这说什么呢？我什么都知道。双儿他妈得了那要命的病了。要说这媳妇儿啊。我是一直不喜欢，捏兮兮的，你说嘴笨吧，手脚也笨，整天没个小模样，看着他就不喜庆。你呀、啊，处处都护着他。自打他进了咱这家门我整天伺着他，我还骂过他。可她是我的儿媳妇儿啊！过来，过来，娘，这里头啊有个存折，这上头有三万块钱，这是我留着给双儿结婚的时候用的。你拿着，娘，这钱你自己留着，我不能用。你先拿着，拿。这儿呢，还有这两个玉佩，这也也能换点钱啊。娘，这这这这这玉佩好容易凑上的，你留着。我见着了，我这心愿也就也就了了，不想拿着，留着吧，娘，拿着吧。还有啊，把咱家这房子卖了。房子卖了，都拿着。你不糊涂吗？这东西能比人重要吗？啊，咱就是倾家荡产，咱也得把双儿他妈这病治好了。拿着。哎，我累了，睡觉了。哎，呀，那你歇着，你歇着。哎，老婆，我我我我先出去。我说你跑什么跑啊？你当心肚子的孩子！啊，你认错人了，麻烦你让开，否则喊人了。喊人？喊？你大声喊！要不要报警？幺幺零，来，播。表哥，你别。这就对了嘛！来来来，走走走走走走走。表哥，我求你了，你别说了。冯志摩自己去了香港
。为什么不带你去啊？我不是说了吗？我和他早就断了。撒谎！你到现在还不相信你的表哥？账本呢？在他那儿。为什么老躲着我？志摩说了，你想杀我。你信吗？啊？我杀自己的表妹，不知道，我也想不清楚。陈慧，我实话告诉你，冯志摩是一个不可救药的赌徒，他有什么好你就舍不得他，他连自己的女人都照顾不了。他已经不赌了，你信吗？志摩说了，等他这次挣了钱，就带着我离开。看来你是真信了，我的表妹，把自己的前途和命运。和一个赌徒绑在一起。我再说一遍，冯志摩他不可救药。听哥的话，离开他，好吗？知道了，哥。那账本呢？账本怎么办？真的在他那儿？他知道，那是咱们在银海的账本吗？不知道，他没问，我也没说，就在他银行的保险柜里。这样吧。这几天你跟我在一起，等他回来拿到账本，我再想办法安排你离开江海。好的，这就对了。怎么了？表哥，我肚子疼，想去趟洗手间。哎，要不要我帮你什么？不用，没事。是吧？太贵了吧？不贵，三楼阁楼是送，就是矮了点。你哥那事儿还没有什么线索。最近怎么样？挺好的。学习呢？你还好，阿怀，你哥走了，以后我就是你亲哥。有什么事儿你尽管说，拿着。最近我家也出了点事儿。我只能帮你这些，哥。你要是真的想帮我，你就帮我找出杀我哥的凶手。这个钱我不能要。前两天在医院碰见我的表哥了，老策。嗯，他说什么了？没说什么
，那个你提过的阿珍，她，她怎么了？她死了，报纸上说是谋杀。慧慧，你那儿不能住了，你赶紧收拾东西，今天就搬。我还能往哪儿搬啊？不管搬哪儿，先搬了再说。以后不要固定住在一个地方，明白吗？我知道了。厂子怎么这么安静啊，小蒋啊，到厂房看看去。好。四个七，不要。四个八，四个六，四个 K。包括里边那个都得要换。喂，啊，我在车间。啊，那我怎么没看见你们？你们在哪儿呢？啊，我，哟，哟，自己忙活上了。这舒副市长，你怎么到这儿来了？你还没吃午饭吗？你赶紧跑步到食堂准备午饭。哎呀，不用了，这都几点了还吃午饭？你还没吃午饭呢？没有啊，几点了？几点了？两点了。那都两点了。哎，吃我也吃不下，到办公室坐一会儿。军长，你跟我说说怎么回事？这工人懒懒散散，玩牌的玩牌，聊天的聊天。你这老总还想干不想干了？我不想干了。什么？你再给我说一遍。我。我不是不想干了，我是没法干了。你以为管理一个集团那么容易啊？那么容易要你这个老总干什么？舒副市长，今天我跟你掏心窝子，我居永昌这大半辈子就为东方厂拼命了，但是我从来没这么窝囊过，我不敢跟工人讲话。这么多年来，我拿东方厂就当我自己的孩子，不光当我自己的孩子，我我拿东方厂当我妈，当我自己的亲妈。为了他，我我可以在外边蒙受委屈，蒙受侮辱。为了他，我可以夹着尾巴做人。我就差咕咚跪到那儿，梆梆梆给人家磕头了，结果怎么样？厂房在那儿竖着，齐整整的生产线在那儿躺着，工人们大眼瞪小眼的在那儿站着。我，我，我，我让人家给耍了。你在说什么呢？我怎么越听越糊涂？人员、原材料、零部件哪一样不需要钱呢？供电公司都来凑热闹。说你们再不给钱，就让你们点蜡烛。钱呢？张怀兵的钱呢？他的投资呢？张怀兵的钱还没打过来吗？就从开始他借我那一笔钱以后，一分钱都没见过他的。徐永昌。接下来按我说的办。第一，整顿好内部的纪律，做好随时开工的准备。第二，神州的那个合同，能不能让他们先支付一部分货款？第三，立刻找到张怀兵，让他尽快打款。算了，张怀兵那边还是我去吧。死马当活马治吧。什么意思？舒副市长，我们和神州那合同已经快到期了。你不是说延后了吗？我说的就是延后的日期。嗯、有时候我坐飞机回来。
俯瞰江汉时，下面的房子啊、街道啊都那么小，像个小人国。我就想，应该动动这里，改造改造那里。飞机一落地，我才发现，原来房子好大，街道好大，根本就是一个巨人国。要想动哪儿都难上加难，哼哼，听起来有挫折感。三年前，我在市府政府会议上提出，国有大型企业的改制工作要急行军。之前拖拖拉拉的改了半天也没有成效。江汉市这类的企业又特别多，迅速完成改制，是抓住发展机遇的关键。我同意。既然是我提出来的，自然由我主抓。这是个苦差事啊！我知道，提出来的时候我就知道，可我还是接受了。从我个人角度来看，这好像不是一个明智的选择。可对江汉市来说，可是一个太重要的机遇。国有大型企业的改制，是江汉市发展重要的一步。东方集团，又是国有大型企业的风向标。我听出来了。你是在责问我为什么迟迟不给东方注资，对吧？其实这件事儿我一直在办，只不过最近出了点小状况。不管出了什么状况，我都希望你言出必行。舒兰，你听我说。你说。我记得，我和你和庭坚都说过，我会在适当的时候退出江汉。不会是现在要退出吧？最近有些事儿。我越琢磨越不是个味儿，还是因为老关。我对事不对人，但这些事儿是因为老关引起的，我也不想回避。说实话，我真的是想马上就退出江汉，但这个地方，我有太多的牵挂，真的很矛盾。你的这些矛盾，就真的解决不了了吗？那我就只能按照我本来的风格行事了。你指什么？不放弃对保税物流中心经营权的竞争。没谁在左右你啊！但我需要支持。主要还是要靠你自己的争取。让刘副总过来一下。进来，舒副市长，张总，给东方的资金准备怎么样了？正在调集。总公司今年海外贸易占有资金比较大，我正在加快办理银行贷款。舒兰，这就是我说的小状况。刘副总，这样吧，东方的事情火烧眉毛。不能再傻等了，这样，把给俄罗斯那批货降价出手，腾出资金。降价，那批货的利润本来就低，降价，那我就亏本了。亏就亏了，赶紧把资金打到东方。好吧，我这就去办。那我走了。哎呀，坏兵，我谢谢你。你跟我还客气？我这是跟你学的。战略意识吗？<笑>那我先走了，不打扰了。我送你。哎，我还忘了问你了，你跟他到底怎么样啊？啊，你说我跟卢亚是吧？啊，我觉得我跟他不是最合适，别耽误人家。嗨，我这没人当的也太失败了，本人不同意，旁人也不同意。啊，还有旁人呢？谁呀、啊？<笑>还有谁？老关呗，让我别瞎掺和。老连长也关心这个，我走了，你忙你的，别送了。老高，哎，张总，送一下舒副市长。好的，你这边请，再见。
我有两张音乐会的票，晚上有时间吗？目标出现，刚刚离开车站。是。一批要进口的医疗设备是什么情况？我们查了，这是国外赠送的一批医疗设备，是给县级医院使用的，批量不小，但是手续是全的。嗯，那你们的意见呢？这么大规模的免税进口没有先例，我们有点犹豫，建议报官长办公会议决定。老关，你看呢？这些都是洋垃圾。什么？洋垃圾。以前也出现过类似的情况啊，打着基金会捐赠的旗号，把大批的废物运到我们这儿来。这些东西处理起来成本高昂，而且还有污染。那我们怎么判断是真基金还是洋垃圾呢？所以说，光看手续和表格是不够的，要从专业的角度去做功课。这么专业的事儿，那没办法，我们是做海关工作的。关关，什么事儿？就这几件，帮我包起来吧。嗯，谢谢。谢选完了，就要你帮我选的那两件。奇怪啊。你这个海归美女，居然让我帮你挑衣服，不怕我把你打扮成老太婆呀？不怕，我这次全听你的。老实交代，什么情况？他约我去听音乐会了，他主动约的你。哼，你不是说他对你从来都是不冷不热的吗？姐，我就这么没有吸引力啊？不是你没有吸引力，是他这个人对待女性啊，从来都是怪怪的。所以嘛。我这次请你帮我选衣服，有他战友那么多年，也知道他的品味嘛。你可真会挑人。哦，对了，我一直想问你件事儿，他的腿是怎么受伤的？那还是我们当兵那会儿，执行任务，修铁路挖隧道，一次。战友就这么没了。他为了救我们家老魏，被山上的滚石砸伤了腿，所以我和老魏一直都觉得亏欠他的说了吗？不能太惹眼。你在哪儿啊？哦，慧慧，我你就别管了。你听我说，我暂时不能去你那儿，我担心有人跟踪。警察、搜索，他们都有可能。那怎么办？我觉得我们两个分开比在一起安全。再等我两天，等我找到安全的地方，我再过来接你啊。事情办得还顺利吗？很顺利，老错了一单生意，基本上敲定了。哎，慧慧。咱们的孩子怎么样了？医生说一切还正常。志摩，你答应我，事情办完之后，我们赶快离开这儿。
找个小的地方，踏踏实实的过日子，好吗？我听你的。总之，本季度集团的营业额再创新高，纯利润同比增长了十个百分点，集团的工作正常发展，值得肯定。其他部门还有什么要说的吗？那就散会了。哦，还有，东方的事儿，哦，你们俩留下，你们可以先走了。东方厂的注资，我想先拿出订购船的那笔钱。那笔钱不能动。真的降价销售俄罗斯那批货，暂时真的没有别的资金可以打过去吗？真的没有别的办法了。您的意思是？我没意思。有钱就打，没钱就不打。我明白了。集团资金有困难，暂时不打钱过去。一旦有了资金，立刻注资东方厂。还等啊？这合同已经签了，仪式也搞了，而且我听说东方汽配那边由于缺乏资金，马上面临停产了。他们刚刚啊引进了一条生产线，由于后续的资金缺乏，天天放那儿落灰呢。张总，我觉得现在咱们集团的资金状况还好，是不是挪给他们一些，缓解燃眉之急？这样的话，对我们后期介入也比较好。不然的话，他们彻底垮了，那我们跟一个烂摊子怎么合作呢？还有，舒副市长那边，这个事儿他盯得很紧呢、啊。老王说的，好像有点道理。老刘啊，跟你说了多少次了，要有战略意识。老局啊，啊，停工多长时间了？停工五千人的大厂，背后就是五千个家庭的吃饭问题。你你你都没看着那工人呐，天天追着我要工资，我办公室的门都快挤破了，没钱呢。鸿图集团不是答应注资吗？怎么，张怀兵反悔了？不是反悔，是有难度，或者说有事拖延了。可我们等不起啊。那就通过法律手段解决。我看有更简单的办法。什么办法？又是保税物流中心的经营权。对呀、啊，我觉得宏图很合适。这和注资东方集团有什么必然的联系？老关呐，你是真傻呀，还是装傻呀？都是人，是人难免就会有情绪。你跟人家合作的愉快，怎么都行。你别别扭扭的，人家难免会心寒。我能理解他，你还是好好考虑考虑吧。好，我考虑考虑。哎，老关，你不能见死不救啊！老关，他不是答应考虑了吗？啊，对，舒副市长，你看你出面真管用。他如果真的能高抬贵手，我们厂真就有救了。这件事儿还就得求他。我好好求求他，老关。你别老把命运系在别人身上，好不好？你自己也想想办法，让厂子尽快开工。对，我我我一定想办法。老这样也不行啊，也不是个事儿。行了行了，我先走了。好，那你慢走啊。哎财务处吗？啊，我是具永昌，你把咱们要给三联轧钢厂的付款单据拿到我办公室，我把字签了。金东明，马上到我办公室来一下。啊。金姐，哎，金姐，哎，真的给三连付款了。咱们总得想个办法开工啊，不然的话，领导三天两头打屁股，嗯，受不了。坐，商量点事。哎
吉总，什么事儿啊？咱那小金库得动动。啊，那还不是您一句话？那那不一样，咱有个原则，动小金库不能为个人。可是这次，好像是说不清楚。干什么用？给郑永平挤点医药费。哦，哎，不是刚给他换过病房吗？那不一样，人家是病人，需要的是医药费。这么说也对呀、啊，咱们厂需要海关的关照，这样做也是为了企业好。你同意了？哎，看您说的，我能不同意吗？说实话，要不这么做，我真不好意思再找人家关海生去。嗯，这样吧，我去立个项目，您给批一下，我这就给他发了，好吗？嗯。您住这儿吗？嗯，对，请进。啊，谢谢。哎，大姐，别动，别动，别动，别动。你是？快谈一下。啊，我是集团新来的财务，代表居总过来看看你，怎么样？好些了吗？谢谢老厂长。哎呀，好不了了。居总啊，知道你住院花销很大，特地让我过来。给你送钱来了，来，收下吧。这怎么可以？厂里正缺钱呢。来，大姐，居总说了，再缺钱，也不缺您这一点啊。这里是五万，回头啊，会陆续把治疗费给你打进来的，收下吧。这这这行吗？这有什么不行的？您是集团的人，集团有义务照顾你啊。谢谢，啊。大姐，按程序啊，您得在这儿给我签个收条。大姐，这儿就签了名字就行了吧？对，签个名字就行了。还没有，不过你放心，冯之魔依然被我们控制着，迟早会找到陈慧的。你说冯志魔这次回来是为什么？应该还是为了陈慧吧。为了陈慧，他不会冒这个险。他回来是应该为了生意。预测一下，他下一步要干什么？怎么预测？船。船。他想要干活就得有船。这些天你关注一下船只的买卖和租赁的信息。明白。宏图那个事情，你到底考虑的怎么样了？先等等，等我这边的进展。阿姨，你别太揪心了。现在的一些技术啊，已经特别的发达了，你的手术一定能成功的，您放心吧。小肖，嗯，你告诉阿姨，阿姨的肝换完以后，能挺多久？这我可不敢乱说，因为每个人的体质都不太一样，但大多数病人都会出现排斥反应的，所以术后一定要使用大量的免疫制剂，像 O K T 三啊、抗胸腺球蛋白呀、啊，这些药贵吗？嗯，不便宜，关键是要终身服用，一直得吃。
，这小子真行啊，还敢来这儿。有些人的习惯是很难改变的。高处，嗯，那个光头好像要走。还有没有其他人跟着他？没了，就我一个人。算了，我自己去。喂，你干嘛呢？啊，我想租船。你们谁是船老大呀？老大，有人租船。谁呀？啊，是我。这船已经卖了，你去别家问问吧。好嘞，谢谢啊。啊。哎，小伙子，你们这个船叫什么呀？海德号，谢谢啊！哎哎哎！方哥，兄弟们都盼着你回来呢。阿光，最近都忙什么了？还那样吧。还那样，你还挣到钱吗？没有你冯哥在，兄弟们没有原来那么风光了。听我说，找几个信得过的，嗯，等我电话。放心吧。哎。嗯，阿振是不是你揍了？不是啊。不过这小子是嫌命长了，要是被我碰到，一样饶不了他。说实在的，我还真挺喜欢他这句小子。话多的人呐、啊，容不下他。这是商品社会，记住，什么事情都可以用钱买，只要价钱合适。王哥，我和我兄弟绝不会背叛你的。嗯，知不知道阿振究竟是谁干的？不清楚。不过好像听说是大龙和风三儿，他们最近也没有出现过。哼，屁话，干那么大一单事儿，还立他江汉，嫌命长啊！大龙、风三儿和阿振也不认识呀、啊，怎么会？用用你的小宇宙吧，阿振在，谁就坐不住；阿振不在了，谁最开心？人呢？就你一个人呀、啊？在哪儿？在楼上包间。走。双哥，就这房间。你赶紧打电话报警，我拖住他们。好。
，干嘛呀？想逞英雄是吧？你知道吗？刚才那些人跟阿振的死有关。你在做什么呀？我实话告诉你，我们已经跟了他好几天了，差一点就被你搞砸了。关双，你不是祭司姐，你知不知道你刚才的行为有多危险啊？从现在开始，我禁止你参与这个案子。谁生下来就能当缉私警察、啊？我现在就在练，那也不行，没有关关的批准，谁都不行。好，我现在就去找方处，让他帮我说句话，让我进你们队里。没用，我告诉你